ஹாய் நண்பா எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் பிஜிடிஆர்பி எஜுகேஷன் சைக்காலஜியில் யூனிட் சிக்ஸில் வர அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி அப்படிங்கிற டாப்பிக்கோட கண்டினியூவேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் சப்ஜெக்டிவ் மெத்தட்ஸும் ஆப்ஜெக்டிவ் மெத்தட்ஸும் படிச்சுருந்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் படிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக் ரிவியல்ஸ் த சென்ட்ரல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி தட் லை இன் த அன்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஆஃப் அ இண்டிவிஜுவல் ஒரு இண்டிவிஜுவலுடைய அன்கான்ஷியஸ் மைண்டில் புதஞ்சு கிடக்கக்கூடிய ரகசியங்களெல்லாம் வெளிக்கொண்டு வரக்கூடிய பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டு தான் இந்த ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக் ஒரு பர்சனுடைய அன்கான்ஷியஸ் மைண்டில் எப்போவுமே நிறைய ரகசியங்கள் தான் மதஞ்சிருக்கும் அதை வந்து அவங்க அடிக்கடி யார் கூடயும் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் இந்த ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக்கில் நாம் அந்த அன்கான்ஷியஸ் மைண்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் நம்மளை மாதிரி சாதாரண மக்களெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது இதை வந்து சைக்கோ அனலிஸ்ட் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்டுபிடிக்க முடியும் ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் அலவுஸ் த பர்சன் டு ப்ரொஜெக்ட் ஹிஸ் ஆன் ஹர் ஃபீலிங்ஸ் டிசையர்ஸ் அண்ட் த நீட் ஆன் டு தேட் சுச்சுவேஷன் தீஸ் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் இன்டர்பிரிட்டட் பை எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் பயன்படுத்தும் போது நம்ம யாருக்கு இந்த டெஸ்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த பர்சன் தன்னை அறியாமலேயே தன்னுடைய தேவைகள் என்னென்ன ஆசைகள் என்னென்ன தன்னுடைய ஃபீலிங்ஸ் உணர்வுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்துவாங்க இதை சாதாரண மக்களால் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியலனாலும் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆன சைக்காலஜிஸ்டால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க ஸோ ஒருத்தங்க தன்னை அறியாமல் தன்னுடைய ஃபீலிங்ஸையும் டிசையர்ஸையும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய டெக்னிக்கை தான் நாம் ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டெஸ்ட் எந்த ஒரு கட்டமைப்பும் இல்லாத டெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால தான் இதை நாம் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா நாம் ஒரு பரிசையை ஒருத்தங்களுக்கு வைக்கும்போது அவங்க எந்த மாதிரி பதில் கொடுப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நாம் அந்த பர்சனுக்கு இந்த பரிசையை வைக்கிறோம் அண்ட் அவங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வச்சு அவங்க பர்சனாலிட்டியை கணிக்கிறோம் அதனால் இது அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் ஈல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் சம்மன்ஸ் பர்சனாலிட்டி ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் தேர் அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஆம்பிகியோஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டெக்னிக்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் இங்கே நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வெப்பன் என்ன அப்படின்னா ஆம்பிகியோஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் சுச்சுவேஷன் ஆம்பிகியோஸ்னா ஹேவிங் மோர் தேன் ஒன் மீனிங் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பொருளை தரக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அவங்க முன்னாடி காமிக்கிறோம் ஸோ அவங்களுக்கு அந்த விஷயத்தை பார்க்கும்போது என்ன தோணுதோ அதை அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க அதை வச்சு அவங்களோட பர்சனாலிட்டி என்னன்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம் ஒரு பிக்சரை அவங்கக்கிட்ட காமிக்கிறோம் ஆனால் அந்த பிக்சருக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கும் ஆனால் அவங்க மனசில் என்ன தோணுதோ அதை தான் அவங்க சொல்லுவாங்க அதை வச்சு அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி என்ன டைப் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அவங்கள அறியாமலேயே அவங்க இதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதுனால தான் இதை நம்ம ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த எக்ஸாமினி டஸ் நாட் நோ தட் ஹீ இஸ் ரிவீலிங் ஹிஸ் தாட்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் அதாவது இந்த எக்ஸாம் எடுத்துக்கிறவங்க தன்னை அறியாமலேயே தன்னுடைய ஃபீலிங்ஸையும் தாட்ஸையும் வெளிப்படுத்திடுவாங்க நம்மளை ஒருத்தங்க கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க நம்மளை ஒருத்தங்க பேட்டி எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்கள அறியாமலேயே அவங்களுடைய உணர்ச்சிகளையும் அவங்களுடைய எண்ணங்களையும் அவங்க கொட்டிடுவாங்க ஸோ தன்னை அறியாமலேயே வெளியே தன்னுடைய விருப்பங்களை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுனால தான் இந்த டெக்னிக்ஸ்க்கு பேர் ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மொத்தம் இதில் ஆறு டெஸ்ட்டு படிக்க போகிறோம் இந்த ஆறு டெஸ்ட்டையும் அப்படியே நம்ம மண்டைக்குள்ளே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவோம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த ஆறு டெஸ்ட்டையும் ஒன்று ஒன்றா படிக்கும்போது அதை யார் நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்னென்ன விஷயங்களை யூஸ் பண்ணி ஒருத்தனோட பர்சனாலிட்டியை அசஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து க்ரோசாஜ் இன் பிளாட் டெஸ்ட் நாம் சின்ன வயசில் வந்து ஹீரோ பென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா இங்க் பென் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இப்போ நம்ம வளர்ந்ததுனால நம்ம மோஸ்ட்டாக அந்த பென் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் நாம் வந்து இந்த இங்க் வந்து கீழே சிந்திடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு பேப்பர் வச்சு அழுத்தியோ இ
நாம் அது வந்து ஒரு அனிமலாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பூவாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒன்றா இருக்கட்டும் அப்படின்னு நம்ம வந்து கற்பனை பண்ணுவோம் அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம இங்க் பிளாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஒரு துளி இங்கே வச்சு ஒரு சிமெட்ரிக்கலான ஒரு பேட்டர்னை உருவாக்கி அதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்க்குறது தான் இப்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறத விட இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதாவது நம்ம நோட் புக்கில் இங்கு ஸ்பில் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம அந்த பேப்பர் அப்படியே மடக்கி அதை அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்னவாகும் இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் நமக்கு கிரியேட் ஆகிருக்கும் இதை வச்சு நாம் வந்து அது என்ன ஷேப்பில் இருக்குதுன்னு கற்பனை பண்ணியிருப்போம் அந்த கற்பனையை வச்சு தாங்க இங்கே பர்சனாலிட்டி என்ன டைப்புன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க அதனால தான் இதுக்கு பேர் இங்கு பிளாட் டெஸ்ட் இந்த இங்கு பிளாட் டெஸ்ட்டை நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ஹெர்மேன் ரொஸ்டாஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்விஸ் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் இவர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் இந்த டெக்னிக்கை நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அவரை ஆனர் பண்ணுறதுக்காக அவருடைய நேமையே இந்த டெஸ்ட்டுக்கு வச்சிடுறாங்க இது வந்து ரொஸ்டாஜ் இங்கு பிளாட் டெஸ்ட் இதில் மொத்தம் டென் கார்ட்ஸை நம்ம வந்து எக்ஸாமினியோட கையில் கொடுத்துடுவோம் அந்த டென் கார்ட்ஸ்லேயும் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வித விதமான இங்கு பிளாட்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த இங்கு பிளாட்ஸில் என்ன ஷேப் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அவங்க மனசில் என்ன தோணுது அப்படிங்கிறத நமக்கு வெளிப்படுத்துவாங்க அதை வச்சு அவங்க பர்சனாலிட்டி என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஈஸியாக கணிப்பாங்க மொத்தம் இந்த பத்து கார்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் அஞ்சு கார்ட்ஸ் வந்து ஏ குரோமேட்டிக்காக இருக்குது ஏ குரோமேட்டிக்னா எந்த ஒரு கலரும் இல்லாமல் இருக்குது மற்ற டூ கார்ட்ஸ் வந்து பிளாக் அண்ட் ரெட் கலரில் இருக்குது அண்ட் ரிமைனிங் த்ரீ கார்ட்ஸ் வந்து பாலி குரோமேட்டிக்காக இருக்குது பாலினா மெனி குரோமேட்டிக்னா கலர்ஸ் ஸோ நிறைய கலர்ஸ் பயன்படுத்தி தான் இந்த மூணு கார்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ மொத்தம் பத்து கார்டில் அஞ்சு கார்டு ஏ குரோமேட்டிக்காக இருக்குது அதாவது எந்த கலரையும் பயன்படுத்தாமல் பிளாக் இங்க்லேயே அவங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மொத்தம் மிதம் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு கார்டில் ரெண்டு கார்ட்ஸ் பிளாக் அண்ட் ரெட்டாகவும் மூணு கார்ட்ஸ் நிறைய கலர்ஸை யூஸ் பண்ணியும் இருக்கும் இதை எந்த கார்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய இங்கு பிளாட்ஸை பயன்படுத்தி தான் இந்த பர்சனுடைய பர்சனாலிட்டியை கணிக்க போகிறாங்க ஸோ சைக்கேட்ரிஸ்ட் கொஷின்ஸ் வாட் இஸ் த இங்க் பிளாட் லுக்ஸ் லைக் அண்ட் ரெஸ்பான்சஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் தீஸ் ஆர் மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்டு ப்ரொஜெக்டிவ் டெஸ்ட் இந்த இங்கு பிளாட்டை காமிச்சு உங்கள் மனசில் இந்த இங்கு பிளாட்டை பார்க்கும்போது என்ன தோணுது இதில் என்ன உருவம் மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த பிக்சரை பார்க்கும்போது ஒரு பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்குது ஆனால் என் ஃப்ரெண்டு கிட்டே கேட்டேன் இதை பார்க்கும்போது வவ்வால் மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி தோணும் இல்லையா அதை வச்சு தான் அந்த பர்சனுடைய பர்சனாலிட்டி என்னவாக இருக்கும்னு இந்த சைக்காலஜிஸ்ட் கணிக்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து ஈஸியாக நிறைய பேர் பயன்படுத்துகிறாங்க அதனால் இதை வந்து மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்டு டெஸ்ட்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு டெஸ்ட் வந்து டேட் தீமேட்டிக் அப்பர்செப்ஷன் டெஸ்ட் இந்த தீமேட்டிக் அப்பர்செப்ஷன் டெஸ்ட்டு நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ஹென்ரி முரே அண்ட் மோர்கன் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இவங்க ரெண்டு பேருமே அமெரிக்கன் சைக்காலஜிஸ்ட் தான் இங்கேயும் ஆம்பிகியூஸ் பிக்சர்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க இங்கு பிளாட்ஸ் கிடையாது பிக்சர்ஸ் ஓகே ஆம்பிகியூஸ் பிக்சர்ஸ் ஆர் கிவன் டு த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் and perception of picture in thematic sorry thematic manner is expected adavadhu in the henry murray morgan 1935 la or technique introduce pandranga adhu da thematic apperception test and the technique la nareya pictures vandu patient oda kaiyila kuduthuranga and the pictures ah paakumbodhu and the patient ku enna thonudhu அப்படிங்கிறத வச்சு அவங்க பர்சனாலிட்டி என்ன டைப் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ த பர்செப்ஷன் ஆஃப் பிக்சர் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இன் அ தீமேட்டிக் மேனர் அதாவது அந்த பிக்சரை பார்த்து அந்த பர்சன் கிட்ட இதில் இதை பார்த்து ஒரு கதையை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீமேட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனை எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த பிக்சரை பார்த்து அவங்க பெருசாக எல்லாம் விவரித்து சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்க எதை பற்றி அதிகமாக பேசுகிறாங்க எந்த ஒரு சூழ்நிலையை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி விவரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து அவங்களுடைய மனசில் எது ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க பர்சனாலிட்டி என்னன்னு ஈஸியாக கோட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ திஸ் டெக்னிக் ரிவியல் த சென்ட்ரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி 
that lie in the unconscious mind of an individual so and the picture e paatha odane avangalude aal manasila podanju kadaka kudiya pala ragasiyangalum veliya varum adanal and the person thanna ariyamale thanakulla maranjirukka kudiya chinna vayasu kadai ella veliya viduvaanga adha therinjikittu in the psychiatrist la avangalude personality enna therinjipaanga and இந்த டெஸ்ட்டுக்கு பயன்படுத்துறது மொத்தம் முப்பது கார்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா தேர்ட்டி கார்ட்ஸ் இருக்குது முப்பது கார்டுமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பிக்சர் இன்டர்பிரிட்டேஷன் டெக்னிக் ஒரு பிக்சரை பார்த்து அதில் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோமோ அதை நம்ம சொல்கிறோம் அதனால தான் பிக்சர் இன்டர்பிரிட்டேஷன் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மொத்தம் பத்து கார்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதில் டென் கார்ட்ஸ் மேலுக்கும் டென் கார்ட்ஸ் ஃபீமேலுக்கும் டென் கார்ட்ஸ் சில்ட்ரனுக்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ மொத்தம் தேர்ட்டி கார்ட்ஸ் இதில் இருக்குது நம்ம பார்க்கக்கூடிய டெக்னிக்ஸ்லேயே தேர்ட்டி பிக்சர்ஸ் இருக்கக்கூடிய டெக்னிக் வந்து இந்த தீமேட்டிக் அப்பர்செப்ஷன் டெக்னிக் தான் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இருக்கிற டெக்னிக் வந்து சில்ட்ரன் அப்பர்செப்ஷன் டெஸ்ட் இந்த சில்ட்ரன் அப்பர்செப்ஷன் டெஸ்ட் நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது லியோ போல்டு பெல்லாக் and sonia soral bellak even edukaga in the upper section test vand introduce pannirukanga na to study the psycho sexual conflict manasil erpadakudiya kulappangal enna enna abdingiradhu therinjikkaradhukaga da in the test vand bayanpaduthuranga yaar ku erpadi erpadra kulappangal nu paathinga na children ku erpadakudiya kulappangala da kandupidikkaranga adanalai da idha nama children upper section test nu solrom இதில் மொத்தம் டென் கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டென் கார்ட்ஸ்லேயும் யாருடைய பிக்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அனிமல்ஸோட பிக்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த அனிமல்ஸோட பிக்சர்ஸை பார்க்கும்போது அந்த சில்ட்ரனுக்கு என்ன தோணுதோ அதை சும்மா அவங்க சொல்லுவாங்க அதை வச்சு அவங்களுடைய பர்ஸ்னாலிட்டி என்னங்கிறத கணிக்க முடியும் அதாவது யூஸ்வலாக நம்ம வந்து சின்ன வயசில் என்ன பண்ணியிருப்போம் ரொம்ப அனிமேட்டிக்காக இருந்திருப்போம் இல்லையா நம்ம வந்து கார்ட்டூன் ரொம்ப விரும்பி இருப்போம் அனிமல்ஸ் எல்லாம் உண்மையிலேயே பேசுனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இமேஜின் பண்ணியிருப்போம் நம்ம ஒரு ஃபேண்டசி வேர்ல்டில் வாழ்ந்துருப்போம் ஸோ நம்ம கிட்ட ஒரு அனிமலோட ஸ்டோரியை கேட்டால் நம்ம சொல்லாமலாம் இருப்போம் ஸோ ஈஸியாக சொல்லுவோம் நம்ம மனசில் எது அதிகமாக பாதிச்சிருக்கோ அந்த சுச்சுவேஷனை அந்த அனிமல் பாதித்த மாதிரி நம்ம வந்து கதை கட்டி விடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் தான் இங்கேயே பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த சைல்டோட மனசில் எது அதிகமாக பாதிச்சிருக்கோ அந்த சுச்சுவேஷன்ஸை இந்த அனிமல்ஸை வச்சு அது வெளியே சொல்லும் அந்த சைல்டை ஸோ அதை வச்சு அவங்க வந்து அந்த சைல்டோட குழப்பம் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த டெக்னிக் மூலமாக அந்த சைல்டோட பர்ஸ்னாலிட்டி ட்ரைட் ஆட்டிடியூட் சைக்கோடைனமிக் ப்ராசஸஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த சைல்டு எந்த ஏஜ் குரூப்பில் இருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் த்ரீ இயர்ஸ் டு டென் இயர்ஸ் அதாவது ப்ரீ ப்யூபர்டல் சில்ட்ரன் சொல்லுவோம் ப்யூபர்டி வந்து டுவெல் இயர்ஸில் வருது அதாவது செக்ஷுவல் செக்ஷுவல் மெச்சுரேஷன் அந்த செக்ஷுவல் மெச்சுரேஷனை நம்ம ப்யூபர்டின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜ் தான் நம்ம ப்ரீ ப்யூபர்டல் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் ஸோ டுவெல் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் சைல்டு இஸ் ஆஸ்ட் டு டிஸ்கிரைப் த சுச்சுவேஷன் அண்ட் மேக்அப் ஸ்டோரிஸ் அபவுட் த அனிமல்ஸ் இந்த கார்டு அந்த மொத்தம் டென் கார்ட்ஸ்லேயும் அனிமல்ஸ் இருந்தது இல்லையா அதை கொடுத்து உனக்கு என்ன தோணுது நீ பேசு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த குழந்தையும் அதை வந்து அந்த அனிமல்ஸை வச்சு நிறைய கதைகள் சொல்லும் அந்த கதைகள் இருக்கக்கூடிய மைய கருத்து என்னங்கிறத பார்த்து அந்த சில்ட்ரனுடைய மனக்குழப்பங்கள் என்ன அதனால் பர்ஸ்னாலிட்டி எப்படி பாதிக்கப்படுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸோ இது வந்து சில்ட்ரன் அப்பர்செப்ஷன் டெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வேர்டு அசோசியேஷன் டெஸ்ட் இந்த வேர்ல்டு அசோசியேஷன் டெஸ்ட்டை நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் நமக்கு ஆல்ரெடி இன்ட்ரடியூஸ் ஆனவர் தான் கால் யூங் இந்த கால் யூங் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருந்தோம் இவர் தான் எக்ஸ்ட்ரோவர்டிசம் இன்ட்ரோவர்டிசம் அப்படிங்கிற பர்ஸ்னாலிட்டியெல்லாம் நமக்கு சொல்லியிருந்தார் இல்லையா இந்த நைன்டீன் நாட் நைனில் இவர் புதுசாக ஒரு டெஸ் டெக்னிக் பர்ஸ்னாலிட்டி அசஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டெக்னிக்கை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அதுதான் வேர்டு அசோசியேஷன் டெக்னிக் இது வந்து பயன்படுத்தி ஒரு பர்சனுடைய எமோஷ்னல் கான்ஃப்ளிக்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் 
அதாவது அவங்க மனசில் எமோஷ்னலாக ஏற்படக்கூடிய குழப்பங்களையும் அவங்களுடைய பிஹேவியரல் டிஸ்ஆர்டர்ஸையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அவங்க நடத்தையில் ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன மாற்றங்களையும் இந்த டெஸ்ட் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ த எக்ஸாமினிங் இஸ் ப்ரொவைடட் வித் அ நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ லிஸ்ட் ஹீ இஸ் ரெக்வயர்ட் டு சே த வெரி ஃபஸ்ட் வேர்ட் தட் கம்ஸ் டு ஹிஸ் மைண்ட் ஆன் லிசனிங் டு த சிமிலர்ஸ் வேர்ட் ஒரு பர்சனுக்கு நம்ம இந்த வேட் டெஸ்ட் வேர்ட் அசோசியேஷன் டெஸ்ட்டை நம்ம கண்டக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவங்க கையில் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸை கொடுத்துருவோம் அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அவங்கள வந்து கோ த்ரூ பண்ண சொல்லுவோம் அவங்க எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நாம் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் அந்த வார்த்தையை கேட்டதும் அவங்க மைண்டில் எது பிளிங்க் ஆகுதோ அதை இம்மிடியட்டாக சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்கூல்னு சொன்னோன்னா உடனே அவங்க ஹோம்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்க மனசில் ஸ்கூல்னாலே என்னது ஹோம்ஒர்க்குன்னு பதிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அதை மாதிரி ஹோம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னா ஹாப்பி அப்படி சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்க ஹோமில் வந்து ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை நம்ம சொல்லும்போது அதை அவங்க ஸ்டிமுலையாக ஏற்றுக்கிட்டு அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ரெஸ்பாண்ட் வார்த்தை எதுவோ அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி நாம் வந்து அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்க முடியும் இதுதான் வேர்ட் அசோசியேஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இந்த கால் யுங் கொடுத்துருக்காரு இப்போது நாம் இங்க் பிளாட் டெஸ்ட்டுக்கு பிக்சர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஆனால் தீமேட்டிக் அப்பர்செப்ஷன் டெஸ்ட்டுக்கும் சில்ட்ரன் அப்பர்செப்ஷன் டெஸ்ட்டுக்கும் இப்போ ரீசண்டாக பார்த்தா இந்த வேர்ல்ட் அசோசியேஷன் சாரி வேர்ல்ட் அசோசியேஷன் டெஸ்ட்டுக்கும் நம்ம பிக்சர்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த பிக்சர் பாருங்கள் இது வந்து தீமேட்டிக் அப்பர்செப்ஷன் டெஸ்ட்டில் மொத்தம் தேர்ட்டி கார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதாவது இந்த ஹென்ரி முறையும் மார்கனும் நமக்கு கொடுத்த இந்த டெஸ்ட்டில் மொத்தம் தேர்ட்டி கார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அதில் ஒரு கார்டு தான் இது இது வந்து இதில் ஒரு பிக்சர் இருக்குது இந்த பிக்சரில் ஒரு ஹியூமன் இருக்காங்க சுற்றி நிறையா ஸ்குவேர் ஷேப்பில் ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் நிறைய பிளாக்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த டயக்ராமை பார்த்ததும் நம்மளுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குது நமக்கு என்ன தோணுது அந்த பர்சனுடைய கண்டிஷன் என்ன அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க இவங்க என்ன சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு என்ன தோணுதோ அதை வந்து நம்ம விவரிப்போம் அதை வச்சு நம்ம பர்சனாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத சைக்காலஜிஸ்ட் எல்லாம் அசஸ் பண்ணுவாங்க இந்த கார்டு தான் ஒரு பிக்சரை காமிக்கிறதுனால இதை வச்சு அந்த பர்சன் சொல்கிற கதையை வச்சு அந்த சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து அந்த பர்சன் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு அந்த பர்சனுடைய பர்சனாலிட்டி என்னங்கிறதும் ஈஸியாக கணிச்சிருவாங்க ஸோ அதனால தான் இதோட பேர் வந்து தீமேட்டிக் அப்பர்செப்ஷன் டெஸ்ட்டு இந்த பிக்சரை பார்க்கும்போது இதோட தீம் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம மைண்டுக்கு வரணும் அதான் நம்ம வெளிப்படுத்துறதுனால இதுக்கு பேர் தீமேட்டிக் அப்பர்செப்ஷன் டெஸ்ட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பிக்சர் பாருங்கள் இங்கே வந்து நாலு சிம்பன்சிஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று குட்டி சிம்பன்சி ஓகேவா இப்போது நாம் வந்து ஒரு குட்டி பொண்ணுக்கிட்ட அல்லது குட்டி பையன்கிட்ட அந்த த்ரீ டு டென் இயர்ஸ் ஓல்டு இருக்கக்கூடிய பிள்ளைங்கக்கிட்ட நாம் இந்த கார்டை கொடுக்குறோம் கார்டை கொடுத்து இது ஒரு ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ அந்த குட்டி குரங்கு இருக்குல்ல அந்த குட்டி குரங்கு கண்டிப்பாக அந்த குழந்தை வந்து தன்னை தானே இமேஜின் பண்ணிக்கும் நம்ம தான் அந்த குட்டி குரங்கு அப்படின்னு ஆனால் மித்தம் இருக்கக்கூடிய மூணு பேரையும் அது வந்து தன்னுடைய வீட்டில் யாரோ அப்படின்னு சொல்லி இமேஜின் பண்ணி இந்த கார்டை வச்சு ஒரு கதை சொல்லும் இல்லையா அதை வச்சே அவங்க ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு குட்டி சிம்பன்சி இருக்குது அந்த குட்டி சிம்பன்சி கிட்டே ஒரு அம்மா பேசிகிட்ருக்கு ஒரு அம்மா சிம்பன்சி ஸோ அதை பார்க்கும்போது அந்த சிம்பன்சி கிட்டே வந்து இந்த அம்மா வந்து நல்லா அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க நல்ல மாரல் வேல்யூஸ் சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியுது ஆனால் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சிம்பன்சி வந்து இவங்கள பற்றி காசிப் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுது ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் நெகட்டிவ் ரோல் மாதிரி தெரியுது ஸோ இதை பார்க்கும்போது அந்த சைல்டோட மனசில் என்ன ஸ்டோரி தோணுதோ அது அந்த குழந்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் நாம் வந்து சில்ட்ரன் அப்பர்செப்ஷன் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இதில் நான் ஒரு கார்டு தான் காமிச்சிருக்கேன் அனிமல் கார்டு இன்னும் நயன் கார்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ மொத்தம் டென் கார்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் கம்ப்ளீட்டாக அனிமல்ஸோட பிக்சர்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ வந்து இதை வச்சு அந்த குழந்தை வந்து ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ணி சொல்லணும் அதுதான் இந்த சில்ட்ரன்
கண்ணாடி போட்ட ஆள் சொல்கிறத பாருங்கள் ஐ எம் கோயிங் டு சே அ வேர்ட் அண்ட் யூ சே த ஃபஸ்ட் வேர்ட் தட் கம்ஸ் இன் டு யர் மைண்ட் ஓகே ரெண்டாவது இருக்கிறவன் கண்ணே இல்லை ஸோ கண்ணாடி போடலன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஆள் சொன்னதை இவர் கேட்டுட்ருக்காரு இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு பர்சன் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் உங்ககிட்ட ஒரு வேர்டு சொல்கிறேன் அதை கேட்டதுமே உன் மண்டைக்குள்ளே எந்த வேர்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைக் ஆகுதோ அதை நீ வெளிப்படுத்து அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓகேவா ஸோ இதுதான் வேர்ட் அசோசியேஷன் டெஸ்ட் ஒரு வார்த்தையை கேட்கும்போது நம்ம மைண்டுக்கு என்ன வார்த்தை தோணுதோ அதுதான் வேர்ட் அசோசியேஷன் டெஸ்ட் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போகிறது ஃபிஃப்த் ஒன் சென்டென்ஸ் காம்ப்ளீஷன் டெஸ்ட் இந்த சென்டென்ஸ் காம்ப்ளீஷன் டெஸ்ட்டை நமக்கு கொடுத்தது ராட்டர் ஐஎஸ்பி இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் இதில் வந்து கொஞ்சம் சென்டென்சஸ் எல்லாம் அதோட எண்ட் இல்லாமல் இருக்கும் ஓகேவா இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் அதாவது சென்டென்ஸ் ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா இருந்தாலும் ஓப்பன் எண்டடாக இருக்கும் அதில் பிளாங்க்ஸ் இருக்கும் அந்த பிளாங்கை வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்கிட்ட நம்ம ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஸோ அவங்க ஃபில் பண்ணும்போது அவங்க மனசில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு நம்ம ஈஸியாக கிராஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் டேஷ்னு இருக்குது ஸோ அதில் அந்த பர்சன் வந்து கைண்டுன்னு ஃபில் பண்ணலாம் இல்லை க்ரூவல்னு ஃபில் பண்ணலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் ஓகேவா அவங்க மைண்டில் அவங்க பேரண்ட்ஸை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை அங்கே வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க ஐ விஷ் மை மதர் உட் பி டேஷ் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் அவங்க மதர் என்னவாக இருக்கணும்னு இவங்க நினைக்கிறாங்க ஐ விஷ் மை மதர் ஷுட் பி மோர் கைண்ட் அப்படின்னு எழுதலாம் ஐ விஷ் மை மதர் ஷுட் பி வித் மீ அப்படின்னு எழுதலாம் இதை இவங்க என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்களோ அதை வச்சு அவங்க மனநிலை என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் காம்படிஷன் டெஸ்ட்டு நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ராட்டர் ஐஎஃபி நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது பிக்சர் சுச்சுவேஷன் இண்டெக்ஸ் இந்த பிக்சர் சுச்சுவேஷன்ஸ் இண்டெக்ஸாக கேட்கும்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வர வேண்டியது ஒரு அம்மாவும் பையனும் தான் ஓகேவா அம்மாவும் பையனும் இங்கே வந்து இந்த டெஸ்ட்டு நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினது மார்கன் அண்ட் கேயர் மார்கன் அண்ட் கேயர் இந்த இயர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இதுலேயும் பிக்சரை கொடுத்து சுச்சுவேஷனில் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க மொத்தம் டென் கார்ட்ஸ் இருக்குது அந்த டென் கார்ட்ஸ்லேயும் இருக்கக்கூடிய பிக்சர்ஸ் வந்து ஒரு அம்மாவும் ஒரு பையனும் இருக்கிற மாதிரி ஹோம் சுச்சுவேஷன்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ வீட்டில் இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸ் தான் அம்மா வந்து பையனுக்கு பாடம் நடத்துகிற மாதிரி அம்மா வந்து பையனுக்கு கூட விளையாடுற மாதிரி அம்மா வந்து பையனை கொஞ்சுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு மதருக்கும் சன்னுக்கும் இருக்கிற பாண்டிங்ஸை தான் இந்த டென் கார்ட்ஸ்லேயும் காமிச்சிருப்பாங்க இதை வந்து அந்த பர்சன் கிட்ட கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு மனசில் என்ன தோணுதோ அதை அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க ஸோ இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஐடென்டிஃபையிங் த பர்செப்ஷன் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் இந்த மைண்ட் ஆஃப் அ பாய் ஒரு பர்சனுடைய ஒரு பாயோட மைண்டில் பனிஷ்மெண்ட்டை குறித்து அவன் என்னென்ன நினைக்கிறான் அப்படிங்கிற அந்த டென் கார்ட்ஸ்லேயும் இருக்கக்கூடிய பிக்சரை வச்சு அந்த பர்சனுடைய மைண்டில் என்னென்ன ஹோம் சுச்சுவேஷன்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த பர்சன் வந்து அந்த பிக்சரை பார்த்து அந்த பிக்சரில் இருக்கக்கூடியவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க என்ன பேசியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க அதை வச்சு அவங்களுடைய மனநிலை என்ன அவங்க மனசில் என்னென்ன விஷயங்கள் ஓடிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த பிக்சர் சுச்சுவேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறத வச்சு ஒரு பிக்சரில் என்ன சுச்சுவேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம விளக்குறது மூலமாக நம்மளோட பர்சனாலிட்டி என்னங்கிறத மெஷர் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ மொத்தம் நாம் சிக்ஸ் ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் வேறு டாபிக்ஸ் வந்து நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்